ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽപ്പ് മൈൻഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രാമൻ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിറാങ് തസ്തീക്ക് വേണ്ടി നടന്ന എഴുപത്തെട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന ചോദ്യ പേപ്പറിലെ അറുപതോളം ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെയും ഫൈനൽ ആൻസർ കീയുടെയും ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് കൽക്കരിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് കൽക്കരിയിൽ നിന്നാണ് അതായത് താപ വൈദ്യുതി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് വൈദ്യുതിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് താപ വൈദ്യുതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് വൈദ്യുതിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് താപ വൈദ്യുതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഓക്കെ ഗോദാവരിയുടെ പോഷക നദികളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് മനാസ് നദിയാണ് ഗോദാവരിയുടെ പോഷക നദികളിൽ പെടാത്ത നദിയാണ് മനാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനസ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ മാനസ് ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പെട്രോളിയം ഖനനം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ് ദിഗ്ബോയ് അതെവിടെയാണ് അസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പെട്രോളിയം ഖനനം ആരംഭിച്ച സ്ഥലമാണ് ദിഗ്ബോയ് എവിടെയാണ് അസമിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെവിടെ ഏതാണ് ദിഗ്ബോയ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ലക്ഷ്യം വച്ചതും നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചതുമായ അവകാശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഈ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ലക്ഷ്യം വച്ചതും നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചതുമായ അവകാശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഈ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്ന ഗാന്ധിജിയെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്ന ഗാന്ധിജിയെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയോട് ചേർക്കപ്പെട്ട പോർച്ചുഗൽ അധിനിവേശ പ്രദേശം ഏതാണ് ഡാമനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയോട് ചേർക്കപ്പെട്ട പോർച്ചുഗീസ് അധിനിവേശ പ്രദേശമാണ് ഡാമൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലെ ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്ന സൈനിക നടപടിയിലൂടെയാണ് ഗോവയെയും ഡാമൻ ദിയോനെയും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴിൽ ഡാമൻ ദിയോനെ ഗോവയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഗോവ ഒരു സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിലെ ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്ന സൈനിക നടപടിയിലൂടെയാണ് ഗോവയെയും ഡാമൻ ദിയോനെയും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴിൽ ഡാമൻ ദിയോനെ ഗോവയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഗോവ ഒരു സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ദേശീയ സമരകാലത്തെ പ്രധാന പത്രമായ വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ആരാണ് ദാദാഭായ് നവ്റോജി ദേശീയ സമരകാലത്തെ പ്രധാന പത്രമായ വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ദാദാഭായ് നവ്റോജി ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ടിന് രൂപം നൽകിയത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ജൂലൈ പതിനെട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ടിന് രൂപം നൽകിയതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ജൂലൈ പതിനെട്ടിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നഗരം ഏതാണ് ഡൽഹിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നഗരമാണ് ഡൽഹി ഇതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നഗരം എന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്
ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നഗരം എന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ നഗരം ഓക്കെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റബ്ബർ കോർപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കണ്ണൂരാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റബ്ബർ കോർപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് കണ്ണൂർ ഇന്ത്യയുടെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം ഏതാണ് തൂത്തുക്കുടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് തൂത്തുക്കുടി എൻ്റെ കൂട് പദ്ധതിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് എൻ്റെ കൂട് പദ്ധതിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഐ എൻ ജി വൈശ്യ ബാങ്കിനെ ഏറ്റെടുത്തത് ഏത് ബാങ്കാണ് കോടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഐ എൻ ജി വൈശ്യ ബാങ്കിനെ ഏറ്റെടുത്തത് ഏത് ബാങ്കാണ് കോടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കാണ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിമാനത്താവളം ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളമാണ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിമാനത്താവളമാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശിക ദിശാനിർണയ സംവിധാനമായ നാവിക്കിൽ എത്ര ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഏഴെണ്ണമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശിക ദിശാനിർണയ സംവിധാനമായ നാവിക്കിൽ എത്ര ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഏഴെണ്ണം സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ എട്ടിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണ് അശ്വനി നച്ചപ്പ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ എട്ടിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് അശ്വനി നച്ചപ്പ കേരളത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് കട്ടിലശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മൗലവി കേരളത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് കട്ടിലശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മൗലവിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ട് പൂർത്തീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്നാണ് പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടാണ് എന്നാൽ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ നോക്കി എഴുതുക ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ട് പൂർത്തീകരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഓക്കെ കൃഷ്ണാ നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകളിലാണ് അല്ലെ കൃഷ്ണാ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണൻ മഹാബല ബലവാൻ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക പിന്നെ മുൾട്ടായി നിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് താപ്തി നദിയാണ് മുൾട്ടായി നിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് താപ്തി നദി മൈക്കല നിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് നർമ്മദ നദിയാണ് മൈക്കല നിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് നർമ്മദ നദി ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് കാവേരി നദിയാണ് അതായത് ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകളിലെ തല കാവേരിയിൽ നിന്നാണ് ഏത് നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കാവേരി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അർജുന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് സി ബാലകൃഷ്ണനാണ് അർജുന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ആര് സി ബാലകൃഷ്ണൻ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വൈസ്രോയിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അംഗത്വം രാജിവെച്ച കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായറാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വൈസ്രോയിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അംഗത്വം രാജിവെച്ച കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരാണ് ഓക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നത്തെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രൂപം കൊണ്ട സംഘടന ഏതാണ് കർഷക സംഘമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നത്തെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രൂപം കൊണ്ട സംഘടനയാണ് കർഷക സംഘം കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഈ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് 
റൂർക്കേല അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വ്യവസായം ആരംഭിക്കാൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ച വിദേശ രാജ്യം ഏതാണ് റൂർക്കേല ഒഡീഷ ജർമ്മനി ഏതാണ് ജർമ്മനിയാണ് റൂർക്കേല അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വ്യവസായം ആരംഭിക്കാൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ച വിദേശ രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി എൻ എ ടി പി എ സി അതായത് നാക് പാക്ക് ഏത് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗതാഗത വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നാക് പാക്ക് ഏത് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗതാഗതം ഇന്ത്യൻ വാർത്താവിനിമയ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് സാം പി ത്രോഡ ഇന്ത്യൻ വാർത്താവിനിമയ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് സാം പി ത്രോഡ കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തി ആരാണ് പി കൃഷ്ണപിള്ള കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് പി കൃഷ്ണപിള്ള ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ സ്വദേശി മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നത് ഏത് സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ബനാറസ് സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ സ്വദേശി മുദ്രവാക്യം ഉയർന്നത് ഏത് സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ബനാറസ് സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ അലങ്കാര മത്സ്യം ഏതാണ് മിസ് കേരള ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ അലങ്കാര മത്സ്യം ഏതാണ് മിസ് കേരള കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശമായ അറക്കൽ രാജവംശത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഏത് ശതകങ്ങളിലാണ് എ ഡി ഏഴ് എട്ട് ശതകങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശമായ അറക്കൽ രാജവംശത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഏത് ശതകങ്ങളിലാണ് എ ഡി ഏഴ് എട്ട് ശതകങ്ങളിലാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് മെഹ്വറി നദിയാണ് ഇന്ത്യയെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന നദിയാണ് മെഹ്വറി നദി വ്യവസായ മേഖലയിൽ മഹാരത്ന പദവി ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കമ്പനി ഏതാണ് ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് വ്യവസായ മേഖലയിൽ മഹാരത്ന പദവി ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കമ്പനിയാണ് ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ ഏതാണ് ഗതിമാൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ ആണ് ഗതിമാൻ ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനമായ അനുശീലൻ സമിതി എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏതാണ് ബംഗാളാണ് അനുശീലൻ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകർ ആരൊക്കെയാണ് പ്രമദ് നാഥ് മിത്ര പിന്നെ ബരീന്ദ്ര കുമാർ ഘോഷ് എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനമായ അനുശീലൻ സമിതി എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ബംഗാൾ അനുശീലൻ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകരാണ് ആരൊക്കെ പ്രമദ് നാഥ് മിത്ര പിന്നെ ബരീന്ദ്ര കുമാർ ഘോഷ് ഓക്കെ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറാണ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിതമായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഉപ്പുകുറുക്കൽ നടത്തിയ സ്ഥലം ഏതാണ് വേദാരണ്യം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഉപ്പുകുറുക്കൽ നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് വേദാരണ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ രൂപം കൊണ്ട ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന സംഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പെടാത്തത് ആരാണ് സി ആർ ദാസാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ രൂപം കൊണ്ട ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന സംഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പെടാത്തതാണ് സി ആർ ദാസ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏത് മൗലിക അവകാശത്തെയാണ് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏത് മൗലിക അവകാശത്തെയാണ് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയ ആദ്യ വനിത ആരാണ് മാഡം ബിക്കാജി കാമ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയ ആദ്യ വനിതയാണ് മാഡം ബിക്കാജി കാമ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് 
ആനമല വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ആനമല വന്യജീവി സങ്കേതം ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസായ നയം അംഗീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറാണ് ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസായ നയം അംഗീകരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് എസ് ആർ ഓയിൽസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മുംബൈ ആണ് എസ് ആർ ഓയിൽസിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് മുംബൈ ഏത് രാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൊല്ലവർഷം നിലവിൽ വന്നത് രാജശേഖര വർമ്മയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലേ കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചത് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഏത് രാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൊല്ലവർഷം നിലവിൽ വന്നത് രാജശേഖര വർമ്മയുടെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ചണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ കേരളം ആതിഥ്യം വഹിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ദേശീയ ഗെയിംസിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ പെടാത്ത ഇനം ഏതാണ് ത്രോബോളാണ് കേരളം ആതിഥ്യം വഹിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ദേശീയ ഗെയിംസിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ പെടാത്ത ഇനമാണ് ത്രോബോൾ വന്ദേ മാതിരത്തിന് സംഗീതം നൽകിയ വ്യക്തി ആരാണ് ജതുനാഥ് ഭട്ടാചാര്യ വന്ദേ മാതിരത്തിന് സംഗീതം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ജതുനാഥ് ഭട്ടാചാര്യ വന്ദേ മാതിരം ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ആരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് വന്ദേ മാതിരം ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ആരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ന്യൂഡൽഹി ജി എസ് ടി അതായത് ചരക്ക് സേവന നികുതിയുടെ സാധാരണ നിരക്ക് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ജി എസ് ടിയുടെ സാധാരണ നിരക്ക് എത്ര ശതമാനമാണ് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവെന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് പി സനൽ മോഹനാണ് ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവെന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് പി സനൽ മോഹൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു രചിക്കാത്ത കൃതി ഏതാണ് നിജാനന്ദ വിലാസം അപ്പോൾ നിജാനന്ദ വിലാസം രചിച്ചത് ആരാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു രചിക്കാത്ത കൃതിയാണ് നിജാനന്ദ വിലാസം നിജാനന്ദ വിലാസം രചിച്ചത് ആരാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ലിങ്കൺ ഓഫ് കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് പാണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പിനെയാണ് ലിങ്കൺ ഓഫ് കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് പാണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പിനെയാണ് ഏതൊക്കെ നദികളെയാണ് പാട്ടിസീമ പദ്ധതി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ നദികളെയാണ് ഏതൊക്കെ നദികളെയാണ് പാട്ടിസീമ പദ്ധതി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ നദികളെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സ്റ്റേഷൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് അടിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സ്റ്റേഷൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് അടിയാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനം കൂടുതൽ കടുത്തതാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിയോഗിച്ച ഉന്നതതല കമ്മിറ്റി ഏതാണ് മധുക്കർ ഗുപ്ത കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനം കൂടുതൽ കടുത്തതാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിയോഗിച്ച ഉന്നതതല കമ്മിറ്റി ഏതാണ് മധുക്കർ ഗുപ്ത കമ്മിറ്റി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമോചന സമരം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമോചന സമരം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു വിമോചന സമരം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒൻപത് അതായത് പത്തൊൻപത് അമ്പത്തൊമ്പത് വിമോചന സമരം നടന്ന വർഷമാണ് പത്തൊൻപത് അമ്പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജില്ല ഏതാണ് ഇടുക്കിയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി കൂടിയത് തിരുവനന്തപുരം 
വലിയ തോതിൽ മോണോസൈറ്റ് കാണുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിലാണ് വലിയ തോതിൽ മോണോസൈറ്റ് കാണുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഊർജ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വേദി എവിടെയായിരുന്നു തൃശ്ശൂരായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഊർജ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വേദി എവിടെയായിരുന്നു തൃശ്ശൂരായിരുന്നു ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക അല്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതേസമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുകൂടി സെലക്ട